ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മിൽക്ക് ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് ബണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓവൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഒരു ബണ്ണ് ഞാനിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലോറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബണ്ണ് നല്ലൊരു കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്നിന് നല്ലൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്ര മധുരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂണോ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു മാവനി കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാലാണ് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് പാൽ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മാ ഓയിലും കൂടി ആക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരും നല്ലപോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ എനിക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈയൊരു രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പാട്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ബനിൻ്റെ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാം മാവിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഒരേ പാർട്ടായിട്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിന്നും ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്കിനി ബന്നിൻ്റെ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഡ്ലിത്തട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും വെക്കണം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം 
ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുട്ട ഞാനിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പാൽ ചേർത്തു പാൽ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു വട്ടയിലാണ് ഞാനിത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിലൊരു റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടിയോ കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വന്ന് വരാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുകളിലൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതാ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഇത് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോടെ തന്നെ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഓയിലോ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്നും ബന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് എൻ്റെ മോന് തിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കപ്പം കൂടുതൽ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ നം നിങ്ങൾ ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കുക കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് എനിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന നിരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ